सो हाई टू एवरी वन आई वेलकम यू ऑल अगेन वेलकम टू माई चैनल विच इज बायोलॉजी फॉर इनक्विजिटिव माइंड आई होप ऑल स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल आई होप यूर स्टारिंग वेल आई होप यूर स्टारिंग यूर एन सी आर टी इज टेकिंग यूर नोट यूर जॉडिंग डाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड यू आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ एम सी क्यू बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन द लाइन विच आई एम गोइंग टू रिपीट एंड द सेम इम्पॉर्टेंट लाइन दैट नाइन्टी परसेंट ऑफ द सिलेबस इज गोइंग टू कम फ्रॉम एन सी आर टी बट द टेन परसेंट दैट इज रिमेनिंग यू हैव टू प्रैक्टिस practice it from your objective once stay here so now let's come to your main topic to so last video may we talked about the different attributes of your living system for example uh, their reproduction their consciousness their uh, self replication quantity so in the last video also i had asked you one of the major question and which also already it has already came to one of the entrance exam of your medical exams that uh, Well, uh, can you consider the biology as a story of living being, or can you consider biology as a story of a story of evolution? So, if both these statements come in your exam, or if in the exam that question can be asked, that are these two statements correct? Or you have given four options, and among four, the uh, you have given the options A, B, A, B, and C. So, you are going to correct A and B both of it. Why? Because the biology is a study of the life, and the biology is a study of the evolution of the life. Because because all the organisms which are in this environment which are in this ecosystem they are sharing the common genetic material but up to the varying degree because we have exceptions we have exceptions in our viruses okay so this is the this was the main answer uh, for the questions which i asked in the last video इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यू टॉपिक विच इज आई रिटर्न हेयर डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स ओके एंड द डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स का मतलब है जहां पे मैम ने आपको हिंदी में भी लिखा है विविधता मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें सो इफ यू टॉक अबाउट योर डाइवर्सिटी बिकॉज अगर आप अपने आस देखते हैं you will find a number of diversity. For example, अगर आप एक एक घर पे रहते हैं जहां पे आपके surroundings में garden है surrounding में trees है plants है organisms है because in day to day life you always go and you familiarize with your uh, with the different organisms. For example, house flies, butterfly, cow, buffalo. इतनी सारी biodiversity है हमारे ecosystem में कि एक एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है तब तक जब तक हमको उनका नाम नहीं पता हो फॉर एग्जाम्पल यू गो टू माउंटेन्स आपको एक बहुत से सुंदर ऑर्गेनिज्म मिला एंड यू वांट टू जस्ट फाइंड आउट कि इसका नाम क्या है आप गूगल में जाते हैं गूगल में उसका ऐसे स्पेसिफिकेशन डाल देते हैं कि ऐसा दिखता है इसकी इतनी आंखें इसकी इतनी टांग है एंड गूगल गेव यू द आंसर बट हु हैज इंसर्टेड दैट इन्फॉर्मेशन इन द गूगल दे आर योर बायोलॉजिस्ट दे आर योर साइंटिस्ट क्योंकि उन्होंने हर एक ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया हर एक ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की हर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया हर ऑर्गेनिज्म को नाम दिया और वही नाम आपका गूगल आपको बताता है वही नाम हम याद करते हैं ठीक है सो दिस जर्नली दिस जर्नली में कैरियो दिस इज नोन एज योर नॉम एन क्लेचर सो लेट्स बिगेन विथ सम ऑफ द पॉइंट विच आई हैव रिटर्न हेयर फॉर एग्जाम्पल the common names are variable and sometimes they create confusion मान लो कि लेट्स जस्ट टेक द एग्जाम्पल कि हमारे क्योंकि हम लोकल लैंग्वेज में इतने सारे नेम्स यूज करते हैं और हो सकता है कि एक साइंटिस्ट जो एक एरिया में बैठा है वांट टू कम्युनिकेट विद द साइंटिस्ट ऑफ द अदर स्टेट और द अदर कंट्री सो ई विल नॉट कम्युनिकेट इन द लोकल लैंग्वेज बिकॉज दी अनदर साइंटिस्ट इज नॉट गोइंग टू नो कि ये कौन सी भाषा में इसका प्रयोग कर रहा है फॉर एग्जाम्पल आपके पंपकिन पंपकिन का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पंपकिन इज ऑल्सो नोन एज your sita phal your kashi phal and your kadu in different local languages theek hai but agar pumpkin ka scientific name nahi pata hoga to jo uh, india ka scientist hai wo bahar wale scientist se communicate hi nahi kar payega because he'll not be able to know what is the sita phal what is this kadu and what is this uh, uh, what you called uh, that uh, kashi phal so for all these things the scientific name is generated the standardized name is generated and that we call the nomenclature means to give a standardized name to any of the organism theek okay? hai the same uh, comes for your another example which is your custard apple custard apple ko bhi hum sita phal kehte hain to maan lo ki agar custard apple aur jo pumpkin hai dono ko sita phal bolte hain to there will be confusion when you are going to categorize it so for all these things the name is given which is called the nomenclature theek okay? hai 
So now just coming back to your biodiversity. Biodiversity means your, if you look at the uh, environment, आपको कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी जो आपके नेकड होंगी जिनको आप आराम से देख सकते हो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं दिखती हैं दे आर नॉट विजिबल टू नेकड आइज बट स्टिल दे आर सराउंडिंग यू फॉर एग्जाम्पल आपके बैक्टीरियाज हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए सम बैक्टीरिया ऑल्सो लिविंग ऑन योर फेस सो दैट इज वाई इट इज ऑलवेज एडवाइज नॉट टू टच योर फेस ओके तो इतने सारी बायोडाइवर्सिटी हमारे इको सिस्टम में कि हर एक ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया है ठीक है सो टिल नाउ द मैक्सिमम नोन स्पीशीज ऑफ द डाइवर्सिटी इट कैन रेंज फ्रॉम 1.7 पॉइंट सेवन टू वन पॉइंट एट मिलियन एंड इट कैन बी लिटल अप एंड डाउन टू दिस ठीक है सो द मेन पॉइंट इज योर बायोडाइवर्सिटी कैन रेंज फ्रॉम अ सिंगल स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू अ लार्ज मैंगो और अ लार्ज पाइन ट्री और द लार्ज वेल और द लार्ज एलिफेंट सो हमें छोटे से छोटे से लेके बड़े से बड़े तक इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है कि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड ऑल दीज थिंग्स अब हमें ये सोचना चाहिए कि हमने बोल दिया कि उसको नाम देते हैं बट नाम देता कौन होगा और नाम कैसे दिए जाते होंगे ऐसे नहीं हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उठा के नाम दे सकते हैं फॉर दिस वी हैव अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स पर्टिकुलर वी कैन से एग्रीमेंट्स और बिना इस चीज के हम किसी ऑर्गेनिजम्स को नाम नहीं दे सकते तो ये सारे क्राइटेरिया और सारे प्रिंसिपल्स होते कहा होंगे ऑल दीज क्राइटेरिया एंड ऑल दीज प्रिंसिपल दे आर अरेन्ज इन पर्टिकुलर नॉमन क्लेचर फॉर्म एंड विच आई हैव रिटर्न हेयर एंड वी आर गोइंग टू रीड इट बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एक ना एक एग्रीविएशन जरूर आ जाती है चाहे वो कोई भी एग्जाम हो और उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आपने जब पढ़ा ही नहीं होगा तो फिर आपको आंसर कैसे आएगा ठीक है नेक्स्ट सो वी आर सो मच ऑफ बाय डाइवर्सिटी रेंजिंग फ्रॉम अ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू योर मैंगो एंड अप टू योर एलिफेंट एंड द वे सो ना लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द टू काइंड ऑफ द क्रो बिकॉज क्रो तो इतने सारे होते बट लेट मी जस्ट गिव एग्जाम्पल ऑफ द नॉर्मल ग्रो एक होता है जंगल क्रो और एक होता है आपका प्लेन क्रो ठीक है अब जंगल क्रो के लिए और प्लेन क्रो के लिए हमें एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा है तो क्रो बट यू यू आर नॉट फेमिलियर विद ये कौन सा क्रो है एनलेस यू आर फेमिलियर विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विद इट्स आइडेंटिफिकेशन एंड द नॉर्मन क्लेचर तो एक है आपका जंगल क्रो और एक है आपका प्लेन क्रो बट दैट डजेंट मीन कि द जंगल वन के नॉट गो टू द प्लेन एंड द प्लेन वन के नॉट गो टू द जंगल बट वॉट इज इंपॉर्टेंट इज कि यहां पर जैसे मैंने लिखा है द हिल क्रो एंड योर प्लेन हाउस क्रो दीज टू क्रोज डू नॉट इंटरब्रीड सो दे आर ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज जो दो आपकी कैटेगरीज इंटरब्रीड नहीं कर पाती हैं, दैट इज ऑफ योर डिफरेंट स्पीशीज जब हम आगे हरारकरी में पढ़ेंगे कि स्टार्ट फ्रॉम योर स्पीशीज योर जीनस एंड योर आपकी क्लास ऑर्डर फैमिली किंगडम जब धीरे 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 हम पढ़ते जाएंगे देन विल कम टू नो कि ये सारी चीजें है कि व्हाट इज स्पीशीज जो इंटरब्रीडिंग कैटेगरीज होती हैं दे आर योर स्पीशीज एंड जो स्पीशीज होती हैं जो इंटरब्रीड करती हैं आपस में दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस ऑलवेज द फर्टाइल यंग वंस ठीक है ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़नी है तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको मैं दो क्रो देती हूं तो बिना उसके एडजेक्टिव के आप नहीं बता पाओगे कि ये कौन सा क्रो है सो फॉर दिस we always give a name and to uh, to give a such standardized name we call it a nomenclature नॉमनक्लेचर में भी पहले बहुत सारे आए थे दे वर योर पॉलिनोमल नॉमन क्लेचर जिसमें बड़े 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 से नाम होते थे एंड बट द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कैरोलस लीनियस ही गेव द बायनोमल नॉमन क्लेचर टू क्वेश्चन बन गए वॉट इज बायनोमल नॉमन क्लेचर दैट मीन्स टू गिव द टू नेम्स बाई नॉर्मल नॉर्मन क्लेचर का मतलब होता है जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखोगे उसमें दो चीजें आती हैं वन इज अ जीनस वन इज अ स्पेशल एपिथेट स्पेशल एपिथेट इज अ सेकेंड पार्ट टू नेम एनी ऑर्गेनिज्म एंड वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय स्पीशीज सो द टू कैटेगरीज और द टू यू कैन से ग्रुप्स आर और द टू फॉर्म्स आर द वन इज योर जीनस एंड द वन इज योर स्पीशीज फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट गिव यू इजिस एग्जाम्पल वी कॉल अ मैंगो एज अ मैंगी फिर अ इंडिका वेर एवर यू गो टू एनी ग्लोब द मैंगी फिर इंडिका विल बी द साइंटिफिक नेम ये चेंज नहीं होने पाला वाला सो वट इज इज योर मैंगी फिर मैंगी फिर इज अ टाइप ऑफ जीनस ऑफ द मैंगो एंड इंडिका इज अ टाइप ऑफ इट्स स्पीशीज तो जब भी हम बायनो में नॉमिन क्लेचर लिखते हैं तो चीजें हमेशा याद रखना इट स्टार्ट विद जीनस इन द सेकेंड पार्ट इज योर स्पीशीज सो नाउ टू गिव अंडर्डाइज नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ नॉमन क्लेचर अगेन एंड अगेन आई एम दिस रिपीटिंग दिस लाइन 
the two name system was given as carolus lineus this is very important and it is known as a binomial nomenclature by matlab do nominal naam dena nomenclature naam dena theek hai and so let just uh, in the beginning also i have told you ki hum kisi bhi cheez ko naam aise nahi de sakte naam dene ke liye hame principles ko follow karna padta hai kuch attributes ko follow karna padta hai so all these are written here that is these are four these four are very important or important kyun hai because you can be asked about its abbreviations so number first is I C Z N that means International Code of Zoological Nomenclature. जो भी zoological nomenclature means zoology means वर्ड जो animals को नाम दिए जाते हैं वो यहां से दिए जाते हैं यहां इसके principles बनते हैं What is I C B N International Code of your botanical nomenclature? What is I C N B International Code of nomenclature of the bacteria? And what is this I C N B? It's the International Code of Viral Nomenclature. So just keep this thing in your mind. Ki binomial nomenclature kya hota hai? To give the two names and it was given by your Carolus Linnaeus. Okay? So dheere dheere ab hum iske baare mein aage padenge ki Carolus Linnaeus ne usko naam diya. And uh how can you categorize and how can you identify the organisms okay yeah so we were talking about uh, the two names okay binomial nomenclature so as i have written here the each name has the two components the one is the genus and the one is the special epithet special epithet is the second part of the binomial nomenclature is the second part of the nomen the binomial nomenclature and you can also say it as a species okay For example, I have written here one of the example which is your Mangifera indica. So Mangifera is represents your genus, and your indica represents your species, or you can call it as a special epithet. So in order to give such names, in order to write these names, we need some rules. There are some rules which are generated by the scientists who first discovered them and who first described all these names. So and we have to follow these rules also. So these rules I have already written here. So the no number one rule is the biological names are generally in the Latin. Latin is a language, and we consider uh, uh your basically a scientist consider it as a dead language because it is not used by some other uh countries or some other people. So normally these Latin uh language is used to describe these type of names only. So Latin and it is used by many scientists and even it was used by the Carolus Linnaeus who just gave the binomial nomenclature. Second. the uh, the name which we are going to write it should be in your italics form theek hai agar aap likh rahe hain to aap usko uh, normal latin language mein likh sakte but if you are getting it printed then it should be in the italic forms uh then the first word in the biological name is a genus we have already discussed and the second component it denotes the special epithet when both the names are handwritten it should be separately underlined as i have underlined it agar aap ise pencil se ya pen se likhte hain to aapko ise underline karna padta hai theek hai if it is in printed form it should be it italics to indicate their latin origin this is very important theek hai jab bhi aap written aap jab aap thesis banate hain jab aap thesis likhte hain to kabhi bhi jab aap scientific name likhte hain wo hamesha italic mein hi show kiya jata hai theek hai The genus first word starts with the capital letter. For example, as you can see here, Mangifera may M is your capital. So whenever we are going to write, in case of the genus, the first letter will be capital, and the second of this special epithet, the first letter should be small letter. Okay. So the same thing I've written here. Name of the author appears after this special epithet. that is at the end of the biological name and should be in the abbreviated form jo author hai jisne sabse pehle usko describe kiya tha jo naam diya tha uska naam hamesha genus or species ke last mein aata hai and it should be written in the abbreviated form itna lamba sa scientist ka naam hum kabhi nahi likhte theek hai for example this mangifera this indica and this l i double and represents the linnaeus because he was the first to describe the mangifera indica so these are Are the common rules when we study, when we uh, when we name, or when we give the binomial nomenclature, and you can be asked because as we considered as a uh, normal, because because the question can come in journal in journal biology medical entrance exam, the question can come that uh, how can you write uh, the words in the binomial nomenclature? 
nomenclature or what is the rule or what can be the rule of this binomial nomenclature. So the three questions which are uh, which we are making from this topic is number first is what is binomial nomenclature and the second is uh, who actually shows the criteria and who gives the criteria for the all these rules and third one is who discovered the binomial nomenclature so he was a careless genius okay. So in the next video we are going to study about the classification identification and taxonomy so stay tuned with me and subscribe and share and comment in my channel thank you and have a grateful day to all of you